Libre à vous. L'émission pour comprendre et agir avec la prise. L'association de promotion et de défense du logiciel libre. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Les communs, les communs numériques. Si vous vous intéressez un peu aux logiciels libres et plus globalement aux enjeux politiques et sociaux autour de l'informatique, il s'agit sans doute d'une notion que vous avez déjà entendue. Et pourtant, je suis sûr que, comme moi, vous seriez bien en peine d'en donner une définition claire de cette notion riche et complexe. Nous allons explorer aujourd'hui avec nos invités ce que sont ces « communs numériques ». Également au programme, logiciels libres et tracha, traçage pardon, et les mystérieux « bugs joyeux ». Nous allons parler de tout cela dans l'émission du jour. Soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition de Libre à vous, l'émission qui vous raconte les libertés informatiques. Proposée par l'April, l'association de promotion et de défense du logiciel libre. Je suis Étienne Gonu, chargé de mission Affaires publiques pour l'April. Le site web de l'émission est libreavou.org. Vous pouvez y trouver une page consacrée à l'émission du jour, avec tous les liens et références utiles, et également les moyens de nous contacter. N'hésitez pas à nous faire des retours ou nous poser toutes questions. Nous sommes mardi 17 mai 2022, nous diffusons en direct, mais vous écoutez peut-être une rediffusion ou un podcast. À la réalisation de l'émission, ma collègue Isabelle Lavani. Salut Isa Salut Étienne, et bonne émission à tout le monde Nous vous souhaitons une excellente écoute. Cause commune, la voix des possibles, 93.1 FM et en DAB plus en Ile-de-France. Partout dans le monde sur causecommune.fm et sur l'appli Cause commune. Pour participer à notre conversation, causecommune.fm, bouton de chat, salon libre à vous. Nous allons commencer par la chronique de Véronique Bonnet, Partagé et bon. Une chronique sur le thème du logiciel libre et du traçage, enregistrée il y a quelques jours. Je vous propose donc d'écouter Véronique et on se retrouve dans une dizaine de minutes, toujours sur Cause Commune, la voie des possibles. Logiciel libre et traçage. Le logiciel libre permettrait-il de limiter le traçage, c'est-à-dire la récolte de nos données, de nos métadonnées dans des intentions soit euh, strictement commerciales et irrespectueuses, euh, soit malveillantes au sens d'une surveillance euh, qui irait au-delà même euh, d'intérêts commerciaux déjà très discutables, puisqu'on peut être amené à être harcelé euh, par ceux qui, achetant nos données, nous ciblent et nous profilent. Alors commençons d'abord par nous étonner, puisque la trace dans l'histoire de la philosophie, bon, dans l'histoire de l'archéologie, dans d'autres disciplines, est bien sûr une notion positive. La trace, l'ombre, l'image, euh, image veut dire initialement trace aussi, sont des indices. Et donc les traces permettent de faire des hypothèses. La trace est précieuse pour réfléchir. Le paradoxe est que dans nos pratiques informatiques, on suit, lorsque euh, il n'y a pas euh, donc de démarche prudente, on suit lorsqu'un internaute, euh, lorsqu'un utilisateur a euh, fait une requête, par exemple, on va suivre ces traces pour harceler, pour prétendre anticiper les désirs et surtout pour faire de ces traces ce qui est monnayable. Il va y avoir revente des informations à des entreprises. Alors, Les dispositifs qui permettent de récolter les traces sont multiples. D'abord, l'opacité du code du fait des brevets logiciels, comme on ne sait pas exactement ce que fait un programme, lorsque ce programme relève de l'informatique propriétaire, alors bien évidemment, il est facile de suivre quelqu'un pour l'amener à être un consommateur soit captif, soit très influencé. On peut penser aussi au DRM, des e -books. On peut penser aux portes dérobées qui sont des dispositifs qui portent atteinte aux personnes. Notre adresse IP accompagne toutes nos requêtes qui peuvent être gardées en mémoire et être agrégées à d'autres informations qui nous concernent et ne devraient concerner que nous 
pour aboutir à des profilages, à des ciblages. On peut penser aussi aux envois de mails, sans qu'il soit besoin que l'on connaisse d'ailleurs le contenu du mail. Ce qui importe, c'est de savoir, pour ceux qui récoltent les métadonnées, à qui on écrit, à quelle fréquence, quand. Ce qui relève bien donc de la métadonnée, c'est-à-dire de la structure de la donnée, qui permet de disposer de graphes, de dessins, de nos fréquentations, ce que l'on nomme le sociographe. Il se trouve que le logiciel libre permettrait de limiter ce pillage de notre vie privée à deux titres. Alors le premier, on pourrait dire que les libristes sont des lanceurs d'alerte concernant l'écriture du code, dont la transparence est pour eux essentielle. Deuxième point, les libristes propose à l'utilisateur de rester le chef d'orchestre de son informatique. Alors je m'explique. D'abord, le premier axe. Lanceur d'alerte, nous sommes. Sensibiliser à la possibilité qu'un programme soit intrusif lorsqu'on n'a pas accès à son code source. Euh, et bien sûr, un danger. Euh, au sens où ne pas avoir accès à un compte source, euh, c'est pouvoir se trouver piégé, c'est ne pas savoir exactement ce que le programme exécute. Il se trouve que nous avons répertorié quatre dangers euh, qui se rapprochent de ce profilage ou de ce traçage. Alors le premier, bien sûr, les brevets logiciels, euh, à moins de faire une rétro-ingénierie complexe euh, qui est déjà très difficile euh, pour les spécialistes, s'il y a copyright, s'il y a brevet logiciel, alors il y a une opacité euh, qui permet de faire euh, de nos requêtes et des traces laissées par nos requêtes tout et n'importe quoi. Deuxième danger, les DRM, les DRM des e-books qui, par exemple, enregistrent ce qu'un lecteur regarde dans un livre, ce qu'il lit plusieurs fois, les passages qu'il laisse de côté, ceux auxquels il revient toujours. Troisième danger, la vente liée qui rend difficile puisque la plupart du temps, euh, on achète des ordinateurs qui sont déjà équipés euh, d'une informatique propriétaire, il se trouve que cette vente liée rend parfois difficile parce qu'il y a des euh, dispositifs euh, qui euh, empêchent cela, qui rend parfois difficile de basculer un ordinateur sous GNU, sous, sous GNU Linux, s'il est déjà équipé autrement. Enfin, danger de l'informatique déloyale qui se présente faussement comme une informatique de la confiance. Deuxième axe, il se trouve que les libristes, étant donné euh, cette mise en garde contre les quatre dangers, notamment, il se trouve que les libristes proposent aux utilisateurs de rester des chefs d'orchestre. Et pour cela, il est important d'assurer la lisibilité du code en publiant le code source pour assurer les quatre libertés, exécuter le programme en toute confiance, l'étudier, l'améliorer, distribuer des versions modifiées ou non à ceux qui recevant ces programmes de l'informatique libre sauront qu'ils sont moins traqués, moins surveillés, moins harcelés. Alors d'où vient ce terme de chef d'orchestre Pourquoi dire que les libristes proposent aux utilisateurs de rester des chefs d'orchestre C'est un philosophe du XXe siècle, 
Gilbert Simondon qui utilise cette image dans un texte qui est important pour nous, qui s'appelle « Du mode d'existence des objets techniques ». Alors, quelle est la thèse qu'il y défend Il montre que la perfection technique, ce n'est pas l'automatisme, c'est précisément l'indétermination. C'est le fait qu'une machine ou un objet technique puisse être facilement associé à différents usages et notamment puisse être adapté. Et Simondon parle alors de machine ouverte. Machine ouverte qui l'oppose aux machines fermées, celles dans lesquelles l'utilisateur n'a absolument aucune initiative et contraint de se fier à des automatismes qu'il ne comprend pas. Je vais lire dans ce texte de Simondon sa définition de la machine ouverte. Elle suppose l'homme ou l'humain comme organisateur permanent, comme interprète vivant des machines les unes par rapport aux autres et qui ont besoin de lui comme les musiciens ont besoin d'un chef d'orchestre. Lanceurs d'alerte, nous sommes un peu comme ces chefs d'orchestre qui ont besoin, les savoir-faire des musiciens étant disponibles, euh, de constituer des variantes euh, parce que à ce moment, c'est telle musique qu'on a envie d'écouter. Étienne, te sens-tu un peu chef d'orchestre dans toutes tes pratiques de sensibilisation Disons que j'essaie de l'être au, au maximum, mais j'ai aussi conscience que c'est avec l'aide euh, d'autres personnes qui peuvent avoir sur certains points de plus grandes connaissances que moi, et, et en étant dans la mesure d'échanger avec eux et de, de leur faire confiance sur des bases saines de transparence, notamment euh, que tu as évoqué, que, que je, je, je peux me sentir, on va dire, pleinement chef d'orchestre euh, dans, dans mes usages. Et il me semble que cette image est intéressante puisque elle encore, elle joue sur toutes les dimensions, c'est-à-dire que le logiciel libre euh, n'est pas simplement ce qui permet de faire des opérations, euh, mais aussi euh, ce qui permet de mettre une forme de musique dans sa vie euh, qui est peut-être ce rapport aux autres, en effet. C'est très joliment dit. Je vais me permettre une peu, très légère précision par rapport à, à ce que tu as dit au moment dans ta chronique, que tu as parlé de brevets et de droits d'auteur. Il me semble peut-être juste important de préciser pour les personnes qui ne sont pas familières de ces notions qu'effectivement ce sont deux institutions juridiques distinctes hein, qui ont leurs propres règles, leur propre fonctionnement. Et que d'un côté, effectivement, le droit d'auteur, le copyright aux états unis euh, peut servir d'assise hein, pour des éditeurs de logiciels, les auteurs de logiciels pour priver les utilisateurs et les utilisatrices euh, de leur liberté fondamentale, de leurs quatre euh, libertés essentielles d'utilisation, de modification, de partage, de redistribution. Les brevets, en ce qui concerne les logiciels, sont eux intrinsèquement liberticides parce que c'est vraiment l'intelligence même, l'intelligence logicielle qui cherche à, à accaparer et à empêcher. Et, euh, mais dans les deux cas, bien sûr, qu'on parle de logiciels privateurs ou de brevets logiciels qui sont d'ailleurs euh, illicites euh, en Europe, euh, quand on parle de l'un ou de l'autre, on est vraiment effectivement dans, dans des problématiques d'aliénation de nos droits qui nous empêchent d'être chef d'orchestre euh, et d'avoir cette musique commune que tu as si bien décrite. Euh... Exactement. Ce que, ce que tu dis là me rappelle tout à fait euh, le juriste Lessig euh, qui dans Code is Law montre que c'est parfois l'architecture logicielle elle-même, euh, lorsqu'elle est extrêmement intrusive, euh, qui prétend faire la loi. Bah, le logiciel fait loi. La question, c'est comment cette loi a-t-elle été conçue sur des bases démocratiques saines, comme dans le cadre du logiciel libre, ou euh, de manière, on va dire, tyrannique, pour reprendre un terme fort, euh, comme c'est le cas finalement de, de logiciel privateur. Un grand merci, euh, Véronique, euh, pour cette nouvelle chronique euh, partagée et bon. Euh, je te dis euh, au mois prochain pour une nouvelle chronique. Donc. Très belle journée à toi, Étienne. Belle journée, Véronique. Au revoir.
Nous sommes de retour sur Cause Commune, la voix des possibles. Nous venons d'écouter pardon, la chronique de Véronique Bonnet, partagée et bon sur le thème du logiciel libre et du traçage, enregistré il y a quelques jours. Et je vous propose à présent de faire une pause musicale. Après cette pause, nous parlerons de commun numérique. Mais avant cela, je vous propose d'écouter Wanderer par Ona. On se retrouve juste après, je vous souhaite une belle journée à l'écoute de Cause Commune, la voix des possibles. Cause Commune, 93.1 d'écouter Wanderer par Ona, disponible sous licence libre Creative Commons Attribution, CC BY. Retrouvez toutes les musiques diffusées au cours des émissions sur causecommune.fm et sur libreavou.org. Libre à vous, libre à vous, libre à vous. L'émission de l'april sur les libertés informatiques. Chaque mardi de 15h30 à 17h sur Radio Cause Commune, puis en podcast. Nous allons passer à notre sujet suivant. Nous allons poursuivre par notre sujet principal qui porte sur les communs numériques. Vaste sujet. Et j'ai le plaisir pour cela de passer la parole à Laurent Costi, vice-président de l'April, chroniqueur régulier de Libre à vous, et chargé de mission sur l'accès éducation et communs numériques au CMEA, qui va donc animer ce sujet. Je vous rappelle que vous pouvez participer à notre conversation sur le salon web dédié à l'émission sur le site causecommune.fm, bouton de chat. Laurent, je te laisse la parole. Merci Étienne. Alors, normalement, nous sommes connectés avec Claire Brosseau à distance et Sébastien Broca. Claire, tu nous entends Oui, bonjour. Bonjour Claire. Sébastien Oui, bonjour à toutes et à tous. Très bien, merci à tous les deux. Alors, je vais vous présenter et puis nous engagerons ce sujet, ce vaste sujet euh, que sont les communs numériques. Je resituerai un petit peu la, la logique, euh, le cheminement de, de l'émission. Alors Claire Brosseau, tu es sociologue, facilitatrice des communs depuis une dizaine d'années dans divers contextes, actions de plaidoyer et de médiation avec l'association VECAM ou coexistence, c'est pas facile à dire, je, je l'avais relu plusieurs fois mais c'est pas facile à dire, tu, tu, donc, tu, pro, enfin, tu interviens pour des conseils, de la formation et de la recherche avec Social Transfer par exemple, c'est bien ça si tu... C'est ça, oui tout à fait. Très bien. Sébastien, donc toi tu es maître de conférences en sciences de l'information et de la communication à l'université Paris 8 et auteur de Utopie du logiciel libre. Je confirme. Parfait, très bien. Donc aujourd'hui on, on a découpé un peu l'émission en, en deux temps. Hein. On, va, on va d'abord évoquer les communs dans, dans, 
dans un contexte beaucoup plus large que, que la seule question du numérique, ça semblait important parce que c'est une notion qui effectivement a ressurgi depuis les, les années 2000, on va dire, enfin un peu plus, un peu plus tardif. Euh, et, mais euh, c'est important de resituer donc ce, cette définition globale pour après effectivement aborder dans un, dans un second temps plus particulièrement la question des communs numériques. Alors dans un premier temps, ce sera plutôt Claire qui parlera, mais évidemment que Sébastien peut intervenir s'il si, si a quelque chose de, 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 à rajouter. Et puis dans un second temps, ce sera plus sur la question numérique, donc plus Sébastien. Mais voilà, encore une fois, on est dans une discussion ouverte, donc il ne faut surtout pas hésiter, euh, hésiter à intervenir. Alors la première question que, que j'avais envie de, de poser à Claire, c'était est-ce euh, que Claire, tu peux nous donner la définition de ce que sont les communs d'une manière générale euh, donc bien au, au, enfin, au delà de la, de la seule question du numérique absolument alors on peut dire de manière assez lapidaire que ce sont des activités collectives qui visent à gérer ensemble et à faire perdurer des ressources alors ces ressources elles peuvent être soit matérielles comme la terre l'habitat l'eau ou bien elles peuvent être immatérielles comme un code génétique ou informatique c'est précisément le cas du logiciel libre un contenu pédagogique de l'énergie etc pour qu'il y ait commun, il y a trois piliers traditionnellement, une communauté, une ressource et des règles d'accès et de partage de cette ressource. Très bien. Est-ce qu'on a, on a des exemples très concrets qui, qui surgissent en tête là pour, 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 voilà, pour donner un exemple tout simplement Absolument. Dans, dans plein de domaines, il y a des communs, euh, par exemple l'habitat participatif, euh, tout ce qui est coopérative économique, tiers-lieu autogéré, jardin partagé, publication en libre accès, logiciel libre, hein, parce que c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui. Et puis, euh, on a des étendards dans le logiciel libre comme Wikipédia, par exemple, ou OpenStreetMap. Dans l'habitat participatif, euh, on va avoir euh, euh, des tas de collectifs qui se, qui se généralisent en ce moment euh, et qui sont, euh, qui sont euh, faire de lance de ce mouvement. Euh, dans la coopérative, on a les scopes, euh, etc., etc. Merci. Euh, alors, il y a peut-être une question qui me vient à l'esprit. Euh, finalement, on parle parfois de bien, alors de bien commun et de bien public. Est-ce que tu peux peut-être préciser la, la différence entre, entre ces, deux, ces deux formules Alors, euh, la différence, elle est plutôt à faire entre les communs, euh, le, le, le bien commun, qui, est plus, qui fait plutôt référence à une, une dimension philosophique euh, équivalente à l'intérêt général, avec les biens communs qui, qui, re, qui renvoient plutôt à une notion de, de commun comme, plutôt sous l'angle de la propriété puisque les biens c'est des ensembles de ressources en économie qui, qui renvoient au fait que ce, ce sont des, des, des biens non exclusifs, c'est-à-dire qui, qui, qui peuvent être partagés mais en même temps dont les ressources peuvent s'épuiser. Et, et en droit, ça correspond à, à, des, à des, euh, des ressources qui sont euh, techniquement, juridiquement non appropriables. Donc ça, c'est plutôt le, le côté bien commun qui renvoie la notion de propriété. Et puis, euh, la notion de commun qui, elle, euh, fait davantage référence au, au faire ensemble, à l'agir commun, aux usages de la ressource, euh, les communs dans ce cas de figure. Et c'est aujourd'hui la, la notion qui est la plus galvaudée, les communs. Euh, euh, ils sont vivants parce que parce qu'il y a des humains qui, qui les portent euh, et qui sont en relation avec euh, des écosystèmes. Et alors pour répondre plus spécifiquement à, à la question des biens publics, euh, les biens publics, euh, ça rend, en économie, c'est la catégorie qui, qui, euh, qui surplombe euh, les, les biens communs, mais d'une manière générale, c'est l'écran, l'écran. Euh, les grandes ressources comme l'air, l'eau, la terre, qui ne sont elles aussi pas appropriables. D'accord. Je, je, enfin, je me permettais de poser la question parce qu'effectivement, c'est parfois des formules qui sont proches, qu'on amalgame et qu'on a parfois la, une difficulté à voir un peu où, où se situe chaque, chaque objet. Quoi. Donc merci d'avoir précisé, précisé ces éléments. Alors tu as commencé à évoquer la question des différents types de, de communs. Est-ce que tu peux expliciter plus, plus, de manière plus avancée ces, ces différentes catégories qu'on qu peut distinguer dans les communs alors, on parle de, de catégories, euh, on, 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 il s'agit plutôt de domaines, c'est ça De domaines de thématiques Par oui. catégorie Oui, oui. Il oui. y, 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 y a beaucoup de, 
de domaines thématiques, euh, ceux qui ont le plus euh, d'audience, si j'ose dire, euh, bah, ce sont les communs numériques, évidemment. Euh, ensuite, on trouve les communs urbains. Les communs urbains, euh, euh, ce sont des collectifs d'habitants qui vont se placer comme acteurs d'un espace... Euh, ou d'un habitat, je reviens à l'idée d'habitat participatif que j'ai exprimé tout à l'heure. Euh, et comme urbain, on va les trouver aussi dans les, occup les occupations temporaires euh, d'espace euh, en friche, par exemple, où là on est plus du côté du droit à la ville. Euh, on va avoir des communs euh, euh, dans le domaine de la finance. Euh, vraiment, aujourd'hui, tous les, tous les secteurs, dans l'énergie aussi, il y, y, y a un secteur qui est, qui est très, très impliqué. Euh, euh, ce sont les communautés d'énergie partagées qui, aujourd'hui, euh, se développent à travers euh, l'angle des communs. Donc, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de domaines qui sont aujourd'hui... Euh, soit en voie de se communaliser, si je peux me permettre de parler ainsi, et ou euh, déjà institué euh, en tant que tel. D'accord, oui, effectivement. Alors, on, on parle aussi de, de commun dans la santé. Tu n'as pas évoqué la santé. Absolument, mais oui. mais euh, peut-être le point que je voulais soulever, parce que dans le logiciel libre, c'est vrai que ça a été un combat à une époque. C'était cette question de, de... Alors, il y avait eu un documentaire à l'époque qui s'appelait « Copier n'est pas voler » pour expliquer qu'on n'était pas dans le monde matériel et que finalement, la copie dans le monde numérique n'était pas quelque chose d'équivalent à, à la copie dans le monde matériel. Hein. Quand on prend le vélo de quelqu'un d'autre, bah, il ne l'a plus, alors que dans le, dans, le, dans, le, dans le numérique, on a quelque chose de, de, de dupliqué, de multiplié. Oui, oui, tout à fait. Alors, je, je, du coup, je vois bien la, les, les deux catégories qui sont en jeu. Euh, donc, en effet, dans, quand on parle de ressources naturelles, euh, et c'est l'approche que développe une des théoriciennes, sinon la plus grande théoricienne des communs, Eleanor Ostrom, euh, euh, les, les communs, ils sont forcément... Euh, euh, non exclusifs et rivaux, c'est-à-dire que ils, sont, ils, sont, ils peuvent être utilisés, leurs ressources peuvent être utilisées par, par tous de manière non exclusive, mais en, comme je le disais tout à l'heure, les ressources elles, elles, qui sont en, en jeu, elles s'épuisent. Elles C'est le cas par exemple d'une pomme, quand on la mange, elle s'épuise. C'est le cas d'un d'un pâturage dont l'herbe serait très très bonne et, et quand il quand y a une surexploitation, elle s'épuise. En tout cas, c'est l'idée de la stratégie des communs de Gareth Hardin. Et à l'inverse, du côté des communs de la connaissance, euh, et c'est la raison pour laquelle c'est difficile de catégoriser les communs sous l'angle des biens communs et de la propriété exclusive, parce que du côté des communs de la connaissance et du numérique, bah, plus on consomme cette ressource qui est le savoir et la connaissance, plus à l'inverse... Euh, elle s'amplifie, elle, elle se développe. Euh, et, et dans le cas des logiciels libres, on a vu par exemple que l'ouverture des codes sources a permis de créer des œuvres de manière itérative et, et collaborative. Et Wikipédia, pour reprendre cet exemple, euh, se crée grâce à la, à, la, à la contribution de tout un tas de milliers euh, de personnes qui permettent à, à, à la ressource euh, bah, de, 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 de croître et non euh, de, de se réduire. Voilà, oui. Une petite chose, peut-être euh, Bien sûr, Sébastien, je t'en prie. Oui, donc, c'est juste pour euh, dans la continuité de ce que vous venez de dire, euh, pour dire aussi qu'entre ces différents domaines euh, des communs, ça, il y a aussi des recoupements. Parce que si on pense à des exemples très simples, comme euh, un hackerspace ou un Fab Lab, euh, euh, par exemple, ça sera à la fois un commun urbain, euh, qui a une dimension matérielle et qui existe euh, dans le tissu urbain, et puis, par ailleurs... Euh, qui va être fondé sur beaucoup de communs numériques, qui va utiliser beaucoup de communs numériques au niveau logiciel et autres. Donc voilà, il ne faut pas non plus, je pense, penser qu'il y a des, des frontières trop étanches. Et, et par ailleurs, sur ce que tu évoquais, sur, enfin, ce que vous évoquez tous les deux, hein, qui est tout à fait vrai, la différence entre des, des biens rivaux et des biens non rivaux, hein, des biens informationnels qui euh, ne courent pas le risque de, de s'épuiser lorsqu'on les consomme, euh, c'est vrai, mais j'ajouterais quand même une petite, euh, petite précision qui est de dire qu'en fait, le, le statut de commun de ces différentes ressources, il dépend toujours fondamentalement d'une décision humaine, d'un arrangement institutionnel. C'est-à-dire que, bon, on a, euh, comme euh, on le sait tous, euh, les, les biens informationnels, ils ont beau être non rivaux, eh bien, on peut quand même les privatiser, on peut faire du logiciel propriétaire. Donc au, au final, ce qui compte, c'est quand même la décision euh, d'une personne ou d'un collectif euh, de 
considérer ces biens comme, euh, comme des communs, d'en de, faire des ressources partagées. Et ça, finalement, c'est valable aussi bien pour les biens euh, informationnels, on va dire, que pour les biens matériels ou physiques. Merci pour ces précisions Sébastien. Effectivement, mais euh, c'est vrai que j'avais aussi en tête de, de, de pointer ce qui s'était produit finalement, ce passage entre le matériel et l'immatériel, où à un moment donné, par exemple, les, les, les industries de, de, du divertissement avaient voulu finalement euh, décalquer le modèle qui existait dans la réalité pour l'appliquer au, au numérique. Et, et euh, on, essayait, on nous assénait finalement des messages qui étaient par exemple copier euh, ces volets, euh, sauf que dans le numérique, finalement, euh, copier s'était multiplié. Euh, donc on, on avait quand même une tentative de, 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 de poser un modèle qui existait dans le, dans le, dans le matériel, dans le, dans le, voilà, vers, vers le numérique, alors qu'en fait c'est des, des mondes différents. Donc effectivement ça imposait aux industries du divertissement de devoir repenser leur modèle et de penser différemment. Mais, mais c'était une transformation que toute la société embarquait, mais, mais c'était complexe à prendre enfin, comme, comme prise de conscience pour, pour tout le monde, même pour les, pour les utilisateurs et les utilisatrices. Voilà, mais, mais de fait, effectivement, comme tu le rappelles si bien Sébastien, c'est bien la question des, des trois piliers qui définissent, qui définissent le commun. Quoi. Euh... Oui, le, le, le pilier de la gouvernance est quand même le, un des plus importants, sinon le plus important. Hein. S'il n'y a pas de règles aussi pour le libre accès, on peut se retrouver avec des postures ou des, des, des communs qui, qui sont développés et qui peuvent être à l'encontre de, de la liberté qu'ils ont prônée au départ. C'est-à-dire que cette, cette ouverture peut générer une, une appropriation exclusive s'il n'y a pas de règles. Tout à fait, merci Claire de cette précision. Alors on va avancer un peu dans les questions. Euh, moi je me... Enfin, on, on se posait la question de l'histoire des communs. Alors euh, évidemment ça peut sembler récent. Euh, en tout cas c'est quelque chose qui a un peu ressurgi dans les années 2000. Mais euh, l'origine est peut-être un peu plus lointaine. Est-ce que tu peux, euh, tu peux nous, nous, nous donner les, les premières dates ou les premières notions liées aux communs comment, comment ça s'est créé Comment cette notion est apparue oui, alors euh, souvent on fait revenir l'histoire des communs au, au, au Moyen-Âge, voire même à l'Antiquité, où à l'époque il y avait euh, appelé des biens communaux, c'est-à-dire des possibilités pour euh, les paysans euh, qui étaient octroyés par les seigneurs euh, laïcs ou, ou ecclésiastiques de pouvoir disposer de terres ou de pouvoir avoir des, des, des droits d'utilisation de, de certaines euh, ressources sur, sur ces terres. Par exemple, le droit d'affouage pour le bois, euh, le droit de glanage pour euh, les fruits euh, qui étaient résiduels après les récoltes, euh, etc., etc. Et l'histoire des communs veut qu'il y ait eu une première, un premier mouvement d'enclosure qui correspond à... Alors, enclosure, il va falloir que tu expliques, Claire, excuse-moi. Oui, te... oui, tout à fait. <rire> non, le premier mouvement d'enclosure, c'est l'équivalent d'une fermeture et ça correspond à une privatisation pardon, des terres massives à l'échelle de l'Europe au, au moment de, du haut Moyen-Âge et lesquelles privatisations euh, ont... Euh, arrêter ou en tout cas entamer sérieusement la dynamique des communs qui était à l'œuvre auparavant. Et puis on, on, les communs ont rejailli avec le numérique depuis maintenant une trentaine d'années. Donc il y a eu une première période, Sébastien développera certainement un peu plus tard, une première période où les acteurs du numérique ont... ont on parlait d'un second mouvement d'enclosure euh, par le fait que le savoir et le, la, la connaissance n'étaient pas en libre accès euh, grâce à la diffusion d'Internet et s'en est suivi euh, donc des, des, des créations qui permettaient euh, euh, ce libre accès comme le logiciel libre ou ou euh, des licences ouvertes, euh, des Wikipédia et j'en passe. Et euh, Ensuite, on a eu, à partir des années 2010, je dirais, euh, tout un mouvement qui a euh, fait des plaidoyers pour, pour les communs euh, à l'échelle internationale. C'est l'époque euh, des associations qui s'impliquent, euh, y compris dans le numérique, mais pas que, euh, qui généralisent aussi la, la notion de commun. En France, euh, on, on va voir euh, se diffuser, par exemple... Euh, c'est euh, plaidoyer grâce à diverses euh, associations comme la Pril, euh, Vécam, dans le domaine du numérique, la FING également, euh, qui diffusent la notion de commun, mais cette notion se diffuse aussi euh, bien au-delà du numérique. 
Et puis là, je dirais qu'on assiste à un, à un troisième mouvement là depuis les années euh, 2020, euh, où on voit s'institutionnaliser euh, la notion de commun dans divers domaines, et a fortiori dans, dans le numérique, je pense que Sébastien y reviendra tout à l'heure. Très bien, merci. Alors effectivement, tu, tu évoques 2010, qui correspond finalement euh, au, au prix Nobel d'économie qui a été remis à Elinor Ostrom en 2009, c'est bien ça c'est ouais. une femme voilà, qui a obtenu le prix Nobel, je pense que c'est important de, de le souligner, elles ne sont pas si nombreuses que ça. Donc, euh, je, alors je connais, j'ai un peu parcouru sa vie, mais, mais du coup elle a travaillé toute sa, toute sa vie de chercheuse sur, sur cette notion de commun euh, Oui, oui, tout à fait. Elle, elle était euh, économiste, institutionnaliste, elle a, elle a développé euh, la notion de commun euh, en, en, en partie en réaction à... à à ce qu'avait écrit, euh, en tout cas dans, dans l'histoire intellectuelle, on, 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 on la met en, souvent en, en contrebalançant euh, la position de Gareth Harding, qui était un écologue des années euh, 70, qui avait écrit la, la tragédie des, des biens communs, et qui partait du principe que bah, plus on consommait euh, des ressources, et plus elles s'épuisaient, et cette surexploitation contribuait précisément à la... À la à la dégradation de ces ressources. Et, et donc, Elinor Ostrom, à partir de, de sa notion de common pool aux ressources, a, a, a dit qu'à partir du moment où on fixait des règles d'accès et des règles d'usage euh, pour les ressources, alors elle se préoccupe principalement des ressources naturelles, naturelles comme je le précisais tout à l'heure. Et, euh, et donc, à partir du moment où on fixe ces règles d'accès et ces règles d'usage, alors elle, elle fixe huit règles de gouvernance bien, spécif bien spécifiques qui, vient, qui vont de la définition euh, de quotas euh, pour euh, des ressources naturelles comme euh, les poissons euh, dans une mer, par exemple, euh, à la définition euh, de règles de, de fonctionnement des, des communautés euh, dans lesquelles s'inscrivent euh, euh, l'activité euh, de gestion de ces ressources, euh, règles qui vont de la prise de décision à la gestion des, des conflits, des aménités, etc. Donc il y a huit principes de gouvernance qu'elle applique à, à la gestion de ces ressources naturelles. Très bien. Alors effectivement, l'histoire de, enfin l'histoire que raconte Gareth Hardin, c'est c'est pseudo scientifique, mais euh, elle a quand même fait pas mal de dégâts dans les dans les dans les esprits et en particulier les les, les communautés libérales qui qui utilisaient ce récit pour pour, 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 pour euh, défendre l'idée que de toute façon on pouvait pas on pouvait pas mettre quelque chose en commun quoi. Il fallait privatiser. C'était un peu un peu sur ça que 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 les gens se basaient et que et, et voilà ce discours est resté 30 ans. 40 ans dans, dans les, dans les, comme, support, comme support pour, pour vendre la logique libérale et, pri et privatrice. Quoi. Euh... Tu vois là-dessus, je peux, Laurent Bien sûr, je t'en prie. Pour compléter, parce que ce que a très bien dit Claire, mais, mais, mais ce, qui est, ce qui est singulier, je trouve, avec Lina Rostrom, c'est que c'est une économiste euh, qui ne fait pas des modèles mathématiques ab abstraits, une économiste qui part du terrain, en fait. C'est-à-dire que ce qu'elle a étudié, c'est vraiment des communautés euh, locales qui euh, vont gérer euh, des pêcheries ou des forêts ou des pâturages, des systèmes d'irrigation. Et vraiment, elle, euh, toute sa théorie, en fait, elle est construite pour expliquer comment ça se fait que euh, des communautés donc, situées réussissent à euh, gérer de façon pérenne euh, des ressources naturelles qui vont être mises en commun. Et, et donc, c'était une, finalement une bonne manière de, euh, de contrebalancer ou de, de contredire euh, le, le récit complètement finalement déconnecté du réel qui était fait par Hardin dans son, dans son article, qui lui part d'un exemple complètement abstrait, qui est celui d'un champ dans lequel tous les éleveurs ont le droit de faire paître leurs troupeaux, et puis il dit chacun va ajouter des bêtes à son cheptel, donc ils vont tous profiter au maximum de la ressource commune, et ils finiront par épuiser euh, le pâturage et par entraîner euh, la ruine de tous. Et donc ça, en fait, c'était une histoire qui, là, qui, qui est complètement abstraite et, et qui ne correspond pas, en fait, ni à la manière dont, historiquement, euh, les communs se sont euh, organisés, parce que, historiquement, euh, les communs, ce n'est pas, pas des ressources comme ça où il n'y a pas de règles et euh, chacun peut faire ce qu'il veut. Euh, C'est des ressources qui sont, encore une fois, comme l'a dit Claire déjà, hein, qui, qui sont euh, gérées en commun, qui sont gouvernées en commun euh, par des communautés qui mettent des règles. Euh, et, et donc, en fait, ce qu'a ce qu bien montré euh, Ostrom, c'est à, à la fois que Ardune, euh, disons d'un point de vue théorique il avait fait une confusion entre euh, 
une, 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 une absence totale de propriété, une absence totale de règles euh, et en fait ce que sont réellement les communs, à savoir des propriétés partagées avec des formes de gouvernance collective et des règles d'usage mises en place. Et, euh, et Ostrom, elle a aussi montré que voilà, concrètement, regardez, euh, ça marche. Enfin, en tout cas, ça peut marcher. Ça, elle dit bien que ça marche pas tout le temps et qu'il y, y a des règles pour que ça marche. Mais en tout cas, parfois, euh, ça marche de gérer des ressources en commun, euh, y compris des ressources physiques euh, dont Hardin nous avait dit euh, bien à tort qu'il était impossible de gérer autrement que par le marché euh, ou éventuellement par euh, la nationalisation et, et par l'État. Merci. Alors... Merci. Oui, je pense qu'il faut préciser un point, c'est que la, la, la propriété collective n'est pas forcément euh, le, la, la garantie euh, d'un commun. C'est-à-dire que dans le commun, euh, c'est quand même l'usage de la ressource qui prime. Et ce n'est pas parce qu'il y a une propriété collective de la ressource que euh, il y a nécessairement un commun. Ce n'est pas, pas une condition, c'est ça que je veux dire. Euh, on peut très bien avoir... Euh, une concession et des usages qui sont octroyés par un, par un propriétaire qui n'est pas qui, qui, est, qui est privé. C'est un élément de clivage, notamment dans, dans la communauté des communs, mais pour autant, il y a différents, des, différents cas de figure qui existent et, et on prend souvent en exemple, enfin moi je prends souvent en exemple le, le four à pain qui, peut, autre, qui pouvait être autrefois la propriété du boulanger. Euh, ou la propriété de, de la collectivité de la commune ou la propriété de personne, mais qui pour autant bénéficiait à tous parce qu'il y avait des règles d'accès et des règles de, de fonctionnement de la, la, la communauté villageoise pour pouvoir utiliser le four à pain. On revient, on revient aux trois piliers qui étaient évoqués en, en, en début des d'émission et qui définissaient les, les communs. Donc euh, c'est bien de reboucler avec euh, avec cet élément-là. Euh, bon, l'épisode Garrett Hardin, c'est aussi une belle démonstration de de l'importance du de, du suivi des articles scientifiques et de de, de, de la relecture par les pairs. Hein. C'est vrai qu'il est resté longtemps euh, un article de référence sans, sans relecteur et sans, sans contradicteur. Donc là, c'est c'est une belle leçon euh, en sciences et en histoire. Euh, Peut-être dernière question sur l'aspect un peu plus global des communs. Euh, donc, ils sont souvent présentés comme une voie alternative entre le tout-État et le tout-privé. Est-ce que tu peux expliciter un peu cette manière de voir les choses Et puis, est-ce que dans un monde où la propriété privée est posée comme symbole lourd de la réussite, avoir une grosse voiture, une grosse maison pour la famille, etc., euh, faire émerger les communs n'est pas une gageur Claire Je ne sais pas si c'est une gageur, mais en tout cas, ce sont des modes d'organisation de, sociale qui, qui sont de plus en plus euh, déficientes dans la société. Et, et les communs se généralisent, donc je pense que ça correspond aussi à un besoin, euh, notamment parce que le, le public, euh, comme le privé, euh, ne permet pas euh, d'accéder à un système équitable et pérenne d'allocation de ressources. Hein. Euh, le modèle utilitariste, il est quand même remis en cause euh, par, euh, par les communs. Euh, celui de l'homo economicus aussi, qui, qui est fondé principalement sur la pensée libérale, où la propriété individuelle exclusive et privée euh, domine. Bon, on voit bien que c'est un modèle qui, qui, qui n'est pas pérenne. Et, et par ailleurs, euh, euh, du côté du, du, du public, euh, euh, et nationaliser ou, euh, ou rendre euh, euh, ses ressources euh, euh, la propriété de l'État, si j'ose dire, euh, on a bien vu que ça ne, ça ne permettait pas non plus une, une, une pérennité euh, de, de ces ressources. Et donc euh, les acteurs des communs, en effet, se se disent plutôt à, à l'interface du, du public et du privé de manière à créer une troisième voie en quelque sorte pour euh, pouvoir avoir euh, la main sur euh, la gestion et, et, et l'allocation la, de ces ressources à l'échelle de petites communautés mais à l'échelle de grandes communautés aussi quand il s'agit de communes de connaissance. Merci Claire. On va, on va faire une pause musicale. J'ai redonné la, la main à, à, à Étienne. Euh, alors j'espère que les gens ont, ont pu euh, euh, s'approprier un peu la définition des communs. C'est pas quelque chose de, de simple. Hein. Il faut parfois un peu du temps pour appréhender la définition, mais je pense qu'on a quand même contribué à, à éclaircir euh, les choses. Merci en tout cas Claire. C'est en tout cas passionnant. Et effectivement, nous allons faire euh, une pause musicale. Je vous propose à présent d'écouter LSIA par Angstbreaker. 
Et on se retrouve juste après sur Cause Commune, la voie des possibles. Cause Commune, 93 points. Écoutez LSIA par Hanks Breaker, disponible sous licence libre Creative Commons, partage dans les mêmes conditions, CC by SA. Retrouvez toutes les musiques diffusées au cours des émissions sur causecommune.fm et sur libreavou.org. Libre à vous, libre à vous, libre à vous. L'émission de l'april sur les libertés informatiques. Chaque mardi de 15h30 à 17h sur Radio Cause Commune. Je vais donc rendre la parole à Laurent Costi, Claire Brosseau et Sébastien Broca pour nous parler de commun numérique. Merci Étienne. Donc dans une première partie tout à l'heure, nous avons évoqué, nous avons essayé de définir ce que sont les communs. Nous avons apporté pas mal d'éléments pour, pour essayer d'appréhender cette notion qui n'est pas toujours simple. C'est ce que je disais avant, avant la pause. Euh, là, on va se consacrer plus particulièrement à la question des communs numériques. Et la première question revient donc à, pour Sébastien. Est-ce que Sébastien, tu peux nous expliquer le lien qui existe entre logiciel libre et commun, tout en sachant qu'on l'a déjà un peu évoqué oui, alors euh, bon, je pense que le, le lien fondamental, on va dire, c'est quand même la question de, de l'accès ouvert ou du partage des ressources informationnelles euh, contre euh, les restrictions posées par les droits de propriété intellectuelle. Donc bon, ça, ça, ça c'est le lien fondamental. Après, euh, il me semble que le lien, il faut aussi le voir de manière historique euh, et par rapport à ce qu'on a déjà un peu évoqué tout à l'heure, c'est-à-dire euh, ce, ce qui s'est passé à partir du début des années 80, euh, qu'on a appelé donc ce deuxième mouvement des enclosures, où l'information et la connaissance ont été de plus en plus privatisé, soumis à des droits de propriété exclusifs. Et, euh, et là, c'est vrai qu'il y, y a un rôle historique et une forme d'antériorité du logiciel libre, au sens où finalement, le, bah, le logiciel libre, il est créé euh, en 83 ou 84 par, par Richard Stallman. Et, euh, et en fait, c'est assez tôt, euh, finalement. Et, et donc, c est, c est le logiciel libre, c'est un des tout premiers mouvements, finalement, à, à réagir à ce mouvement, euh, à ce deuxième mouvement des enclosures et à mettre en place euh, une véritable alternative pour construire euh, donc, ce qu'on va appeler des communs, mais qu'on n'appelle pas encore comme ça à l'époque, en tout cas pas dans le monde du logiciel libre, euh, contre ces restrictions posées par euh, la propriété intellectuelle. Et du coup, c'est vrai qu'il y a eu aussi, euh, enfin, il y a eu de, de ce fait une, 
on va dire, un rôle un peu matriciel hein, du logiciel libre dans l'émergence des communs numériques, puisque c'est souvent à partir euh, de son exemple que se sont développés ensuite, plutôt à partir des années 90, euh, différents mouvements, euh, différentes luttes sociales pour s'opposer euh, au renforcement des droits de propriété intellectuelle, euh, que ce soit la promotion du libre accès aux publications scientifiques, le mouvement Open Access, euh, le, bon, évidemment la création des licences de Creative Commons, la naissance de Wikipédia au début des années 2000, mais aussi d'autres luttes qui peuvent paraître un peu plus lointaines, hein, comme la, la lutte pour l'accès des populations du Sud aux médicaments brevetés, euh, notamment avec le, autour des trithérapies euh, dans les années 90, euh, la défense des semences paysannes contre les variétés hybrides. Bon, voilà. il, y a, il y a plein de luttes en fait, assez différentes, mais qui ont eu quand même pour dénominateur commun le fait de réagir à ce grand mouvement de privatisation de l'information. Et c'est vrai que le logiciel libre, quelque part, a souvent été euh, finalement une sorte de, de, de grand frère ou a, a joué un rôle précurseur quand même dans ce mouvement de résistance euh, aux, aux excès de la propriété intellectuelle. Merci pour tous ces exemples. C'est vrai que euh, c'est souvent une question qu'on se pose. Euh, comment, comment le logiciel libre a, a, a impacté un peu toute cette logique des communs On reviendra peut-être un peu sur la question tout à l'heure. Est-ce euh, que euh, les logiciels libres sont, sont systématiquement qualifiables de communs numériques, selon la définition des communs du coup Alors la, la réponse rapide et rigoureuse, c'est non. Euh... Pourquoi enfin, Pour une raison très simple, en fait, c'est parce que euh, un projet de logiciel libre, on va dire, qui est mené par une, une seule personne, c'est pas un commun au sens strict, parce qu'il n'y a pas de communauté, il n'y a pas de gouvernance démocratique de la ressource, donc on n'a pas euh, les trois euh, les trois éléments définitionnels des communs euh, que Claire euh, rappelait euh, tout à l'heure. Euh, donc voilà, donc il peut y avoir des logiciels libres qui ne sont pas à proprement parlés des communs, euh, et on va dire que le cœur du logiciel libre, c'est quand même la question des cas de liberté, la question de l'accès euh, à l'information, de l'accès au code source hein, en l'occurrence. Et, euh, et c'est plus ça, enfin en tout cas, c'est d'abord ça, on va dire, euh, plus que la promotion euh, d'un modèle communautaire qui permet de gérer des ressources partagées, ce qui est plutôt euh, la, la définition des communs qu'on va trouver, euh, <coughs> par exemple, chez Elinor Ostrom. Alors après, évidemment, il y a, il y a de nombreux recoupements hein, et, et les deux aspects souvent coexistent, c'est-à-dire que, bah, d'une part, le mouvement de logiciel libre défend le droit fondamental des utilisateurs à accéder au code source, et par ailleurs, on sait bien qu'il y a de nombreux projets de logiciels libres euh, qui ont un fonctionnement euh, communautaire, auto-organisé, euh, qui répond euh, à la définition euh, des communs. Et donc, on va dire que, que c'est pas systématique, qu'il y a souvent des, des logiciels libres qui sont aussi des communs, mais qu'il peut aussi y avoir des logiciels libres qui ne, voilà, qui ne respectent pas vraiment les critères de définition euh, des communs. Alors, euh, c'est vrai que la question d'après, tu y as déjà un peu répondu, hein, comment les logiciels libres ont nourri le renouveau des communs et vice-versa. Euh, peut-être que... est-ce euh, tu peux répondre peut-être plus précisément à la, à, à la question de savoir comment Elinor Rostrom a, a observé alors euh, cette question des, des communs numériques. Elle était plus sur le vivant, si j'ai bien entendu clair tout à l'heure, mais est-ce qu'elle a euh, quand même étudié euh, ces, ces communautés, ces, 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 ces logiciels oui, oui. Oui, alors je vais répondre sur ça et puis sur le, enfin sur le vice versa, on va dire. C'est vrai que sur, le, sur la manière dont les logiciels libres ont nourri les, les communs, euh, j'ai un peu répondu. Après, peut-être que ce qui est intéressant, c'est de voir aussi comment les communs euh, ont, ont pu nourrir le logiciel libre. Euh, bon, alors sur Ostrom, déjà, c'est vrai qu'elle, elle, à la fin de sa vie, hein, elle s'est elle euh, intéressée dans les années 2000 euh, aux, aux communs numériques, aux communs informationnels. Donc, elle est aussi venue sur, euh, sur ce terrain-là et, et, et elle-même a, a su tirer comme ça des des parallèles ou établir des continuités entre ce qu'elle avait fait pendant des années sur les communs physiques et ce qui se passait à ce moment-là dans le monde numérique. Et puis, euh, et puis une autre chose que je voulais dire peut-être, c'est que le... Finalement, si je me permets, le... c'était en association avec... Euh... Si... Allô Oui, vas-y Claire, je t'en prie. Si je peux me permettre, c'était en association avec, euh, avec Charlotte S. Qui, est, qui, est, qui, est, qui était particulièrement euh, férue de, de numérique euh, et qui est encore vivante, hein, si je ne m'abuse. Merci pour cette, cette précision. Et, euh, et donc sur la manière dont les communs ont nourri le, le livre, je pense qu'il y a. C'est intéressant aussi parce que je pense quand même que le, le fait de comment dire d'intégrer euh, un peu, en tout cas en partie, ce mouvement plus large pour les communs. Ça a pu ouvrir le monde du livre sur euh, d'autres mondes sociaux, sur d'autres luttes. Alors, ça n'a peut-être pas toujours été euh, facile. Hein, quand vous placez, euh, quand, quand, euh, dans les années 2000, euh, sont retrouvés dans la même pièce des, des gens des communs euh, naturels, on va dire, et des, et des gens du logiciel libre, euh, voilà, les, 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 il y avait des différences culturelles, il y avait peut-être des incompréhensions. Euh, peut-être que les informaticiens trouvaient que les gens qui parlaient de Mother Earth, c'était un, euh, un peu compliqué, ou c'était n'importe quoi. Mais, euh, 
mais quand même, en fait, je pense que ça a quand même été intéressant aussi pour le, le monde logiciel libre de s'ouvrir sur un certain nombre de, de luttes euh, voilà, qui parfois provenaient de, de mondes assez, euh, assez différents. Et puis, je pense aussi qu'un deuxième apport finalement des communs pour le livre, c'est de, de pousser un peu la réflexion sur les questions justement de gouvernance euh, démocratique au sein des projets. Euh, C'est-à-dire que vraiment, la, la dimension commun, ça apporte cette, cette dimension de réflexion sur voilà, com comment on s'auto-organise, qu'est-ce que c'est qu'une gouvernance démocratique, euh, voilà, co comment on fait pour mener un projet communautaire. Et ça permet aussi de s'éloigner un peu de ce, de ce modèle qu'on a, donc, et qui est souvent caricaturé dans le monde du, du logiciel libre, hein, celui du benevolent dictator for life. Donc, euh, cette idée que, voilà, finalement, le projet, c'est quand même, euh, il est en quelque sorte accaparé par une personne charismatique ou par son créateur qui va en ensuite se retenir un certain nombre de prérogatives et donc c'est vrai que la, la dimension commun permet d'ouvrir quand même à ces questions de, de gouvernance beaucoup plus collective euh, au sein de certains projets euh, de logiciels libres. Oui, pour traduire, donc dictateur à vie, hein, c'est souvent un terme qui est repris euh, parfois euh, dans les communautés de logiciels libres. Donc c'était pour traduire ce que tu avais évoqué tout à l'heure. Euh, alors euh, effectivement, je vais aussi appuyer ce qu'a dit Claire hein, par rapport à, à, à Elinor Rostrom, qui est une figure qui a travaillé sur les communs. Mais de fait, dans, le, dans tous les travaux sur les communs, euh, c'est souvent beaucoup de communautés de chercheurs et euh, beaucoup de personnes qui travaillent ensemble. Euh, hier, il y avait la présentation du, du, de la deuxième version du dictionnaire des communs et je demandais à... à à la responsable, enfin à l'éditeur, aux presses universitaires de France, euh, combien de personnes avaient travaillé sur, sur ce dictionnaire des communs et ils étaient plus de 300 chercheurs, enfin 300 personnes à, à, à travailler sur ce sujet-là. Donc on, on voit bien que, on, euh, en tout cas, les chercheurs essaient d'appliquer sur ce sujet-là euh, les théories qu'ils essayent de, de mettre en avant. Voilà, c'était une petite parenthèse, mais ça me semblait important de, de le préciser. C'est vrai que Elinor Rostrom, en plus, c'est une femme chercheuse, donc on, on essaye de la mettre en avant et, et c'est très bien. Mais il faut, 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 faut bien penser qu'il y a plein de chercheurs qui travaillent sur ce sujet-là. Euh, merci Claire de, de l'avoir rappelé. Euh, Peut-être la question suivante, c'était concernant les relations euh, qu'entretiennent qu les promoteurs des communs et les promoteurs de logiciels libres. Alors on, on a souvent le, le sentiment de, de quelques coopérations, mais on, on, on pourrait quand même se dire qu'elles pourraient être plus fortes au bénéfice des deux communautés. Qu'est-ce que tu peux nous, nous dire là-dessus Sébastien Oui, bah alors, je, je, pense que, bon, je, pense que, je pense que tu as raison. C'est vrai que la, je, que la, la terminologie des communs... Euh, a eu un peu de mal parfois à s'imposer dans le monde du livre. Alors après, il y, a, il, y a, il y a beaucoup de gens qui ont essayé de créer des passerelles, hein, et, et Claire l'a Claire rappelé, je voudrais aussi y insister, hein, notamment en France, euh, le rôle d'une association comme VK, mais et aussi de l'April ou, ou d'autres. Hein, C'est parti de ces gens qui ont voulu comme, comme ça créer des ponts et des passerelles entre ces, ces différents mondes. Bon, ça s'est aussi passé un peu différemment aux états unis là, autour, beaucoup autour de juristes, hein, comme Laurent Fessig, Yokai Benkler, James Boyd et, et, et quelques autres. Euh, voilà, bon, ensuite, c'est vrai qu'il y a une spécificité forte hein, du livre au niveau historique, au niveau culturel, et quelque part, le, le logiciel libre n'a pas vraiment eu besoin des communs pour, euh, voilà, pour, pour exister, pour progresser, pour gagner euh, certaines luttes. Mais c'est vrai que je pense que les rapprochements sont, sont aussi intéressants, euh, bon, pour, pour les raisons que j'évoquais à, à l'instant, autour des questions de gouvernance, et peut-être peut aussi au niveau plus politique, disons que le, le vocabulaire des communs, ça permet quand même d'inscrire euh, les combats du logiciel libre dans un projet politique et social plus général plus global et, euh, et je pense que ça c'est aussi quelque chose qui est intéressant ça, ça permet de ne serait-ce qu'en termes d'affichage hein, de dire ben voilà le logiciel libre c'est pas simplement un truc d'informaticien ou, ou de hacker et ça s'inscrit dans un projet politique plus vaste plus global qui porte une véritable alternative euh, à, euh, à, au, à la mondialisation néolibérale telle qu'elle a été conduite euh, depuis quelques décennies et, et ça il me semble que c'est aussi un, un élément qui est, qui est intéressant alors justement, euh, euh, par rapport à, à sa naissance dans les années 80, est-ce qu'on est qu peut euh, voir une évolution des, des communautés libristes tu, tu commençais un peu à répondre à la question, mais euh, est-ce que tu peux préciser Alors bon, moi, je, bon, je, je précise quand même que j'ai fait un, un peu de terrain, mais maintenant qui, qui, rem, qui remonte un peu, c'était il, il, il y a plus de 10 ans maintenant dans ma thèse, donc je, je, suis, un, je suis un peu moins en contact en quelques dernières années des, des, des communautés, donc voilà, il faut, il faut prendre ce que je vais dire avec... Euh, Certaines, certaines réserves, mais euh, mon impression, disons, de, de, de là où je suis, c'est quand même que les, les communautés du libre ont aussi été percutées ces dernières années par euh, les évolutions plus générales 
de, euh, de la critique sociale, on va dire, au sens large, c'est-à-dire que tout, toutes ces thématiques qui ont quand même pris une importance très très grande hein, autour des inégalités de genre, autour des inégalités de race aussi, bon, tout, tout ça, ça a quand même interrogé un certain nombre de communautés puisqu'on s'est aperçu qu'il y avait une homogénéité sociale qui était énorme, qu'il y avait une domination euh, écrasante euh, des hommes et que cette domination était souvent problématique, qu'elle s'accompagnait parfois de comportements euh, machistes de, ou misogynes. Donc bon, tout ça, je pense quand même que ça a fait réfléchir euh, dans un certain nombre de communautés euh, une autre question, évidemment, c'est la question écologique. Euh, on s'est aussi aperçu, là, je pense, que l'informatique, même quand elle est libre, euh, elle peut être euh, critiquée, elle peut être remise en cause pour sa participation à une numérisation du monde qui a aussi, donc il y a des effets positifs, hein, mais qui a aussi des effets néfastes, euh, notamment euh, du point de vue écologique. Et donc, je pense quand même qu'il y avait un... Comment dire, il, y a, il y a certaines croyances ou, ou certains euh, un fonds culturels, on va dire, qui étaient très présents dans le monde du logiciel libre, hein, euh, assez technophile, euh, assez blanc, assez euh, favorisé socialement, qui a, qui a été interrogé finalement par, par ce qui s'est passé cette dernière année, avec aussi, on va dire, un, un effet générationnel, c'est-à-dire que bon, on, 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 on y a eu, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais il y a, il y a eu, il y a maintenant un an ou deux, beaucoup de polémiques autour de la figure de Richard Tolman. Euh, et ça correspond, je crois aussi, quand même, au, au fait qu'il y a une nouvelle génération euh, qui arrive et que cette nouvelle génération porte euh, des combats, parfois des valeurs ou des, des exigences euh, qui ont, voilà, qui étaient peut-être pas assez prises en compte par la génération précédente et notamment celle des, des grands pères fondateurs du logiciel libre comme Richard Paul. Etienne, tu voulais intervenir oui, simplement pour euh, bah, profiter pour euh, dire que le 7 juin, nous ferons justement un sujet sur les femmes dans les projets informatiques libres et le 14 juin, un sujet sur justement, les, les enjeux de, de diversité de genre euh, dans l'informatique libre. Donc voilà, juste pour rebondir aux propos évoqués. Belle parenthèse. Euh, alors, une question un peu peut-être justement polémique aussi hein, par rapport à, aux communautés libristes. Est-ce qu'il n'y a pas eu un échec partiel de l'utopie des logiciels libres à cause des GAFAM euh, qui ont su s'approprier le discours, les outils et, et les codes du logiciel libre oui, alors là, je ferai peut-être une réponse en, en deux temps. En disant que, bon, au, au niveau euh, factuel, on va dire, il, il me semble que il n'y a pas trop de débat, c'est-à-dire le fait qu'il y ait eu une forme d'appropriation euh, ou de récupération ou d'intégration du livre par l'industrie et par les GAFAM, c'est assez indéniable. C'est-à-dire que bah, non seulement euh, on sait que le logiciel libre est, est devenu essentiel pour euh, pour Internet ou pour les, les grands acteurs euh, du numérique, hein, c'est devenu ce que la, la chercheuse Nadia Iqbal euh, a appelé les ponts et les routes du numérique. Hein. Les, les logiciels libres sont aujourd'hui les ponts et les routes du numérique. Donc euh, voilà, ça, ça a complètement... Euh, euh, envahi euh, l'industrie numérique euh, au sens large. Et puis, il y a eu aussi peut-être une autre forme d'appropriation par l'industrie, qui est une appropriation qu'on pourrait dire euh, culturelle, c'est-à-dire que tout, toutes ces thématiques euh, autour de la commune, enfin, tous oui, ces éléments de langage, tout ce vocabulaire de la communauté, de la collaboration, de l'ouverture, du partage, bon, ça, ça a beaucoup été repris, bon, et souvent euh, à mauvais escient, ou peut-être de manière euh, hypocrite, par, euh, par les grands acteurs de la Silicon Valley et, et du numérique. Et donc, de ce point de vue-là aussi, il y, a, il y a eu une forme d'appropriation. Bon. Alors après, la, la question qui demeure, c'est est-ce que finalement, est-ce est que tout ça, c'est plutôt une bonne ou une mauvaise chose Bon, je pense que cette question-là, elle reste, elle reste ouverte. Euh, D'un côté, on, on peut dire que le, le fait que le livre soit devenu si, si important, euh, le fait qu'il soit devenu en quelque sorte mainstream, quelque part, c'est vrai que c'est un, un grand succès. Et d'un autre côté, on peut penser que c'est aussi le signe d'une forme d'échec, puisque... Euh, Quelque part, je pense qu'au début des années 2000, on pouvait penser que ce que portait le logiciel libre, à savoir le fait de contester, de mettre en crise les monopoles sur l'information des grands acteurs numériques, on a pu penser que ça allait affaiblir en fait ces, ces grands acteurs. Et, et finalement, ce dont on s'est aperçu, il me semble, c'est que affaiblir les monopoles sur l'information euh, ne suffisait pas à affaiblir les monopoles tout court. Euh, on peut peut-être le dire comme ça, c'est-à-dire que le, le, le livre a réussi en partie, en tout cas, à, à maintenir euh, voilà, une, une ouverture de certaines ressources euh, informationnelles, mais par contre, il n'a pas du tout réussi à affaiblir les positions monopolistiques euh, des GAFAM. Euh, bien au contraire, on sait bien que ces monopoles se sont euh, aggravés euh, depuis, euh, depuis deux décennies. Donc, en ce sens-là, peut-être qu'il peut qu y a un échec euh, du mouvement du logiciel libre. Oui, alors c'est vrai que à une époque on pouvait, on pouvait, enfin, on, on s'aperçoit, les... euh, on, on s'aperçoit que, en complément, on s'aperçoit que qu'il y a l'appropriation aussi assez récente euh, des États, de, des communs numériques. 
notamment parce qu'il y a des enjeux de souveraineté euh, des données par rapport euh, aux GAFAM et que cette appropriation, elle n'est elle pas corrélée forcément à, 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 à l'adoption de, de logiciels libres. C'est-à-dire que dans de, certaines institutions, euh, aujourd'hui, qui se sont appropriées les communs numériques, euh, je pense en particulier en France à, à la NCT, à l'IGN, à, à, à l'ADEME, euh, on a euh, une, 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 des propositions euh, très concrètes de favoriser les communs numériques, mais elles ne sont pas nécessairement euh, associées à un discours et à un récit autour du libre, et, et plutôt à un récit autour de la souveraineté des données et autour de, de l'innovation collaborative. Donc, il euh, euh, y, y a un déplacement en fait, qui s'opère euh, dans le champ du numérique, de, du, du libre vers euh, ces, ces, ces récits-là. Même si euh, c'est compliqué d'imaginer une souveraineté sans avoir finalement une transparence sur le code. Mais, euh, mais ça, c'est effectivement une, une question qui, qui, qui reste posée. Euh, je vais me permettre une dernière question parce qu'on approche de la fin de, de notre temps d'échange. Euh, alors, c'est vrai qu'à la fin des années 90, euh, on a déjà vécu une forme de divergence au sein du mouvement euh, libriste, hein, euh, entre une séparation entre l'open source et, et, et le free software, le logiciel libre. Alors, euh, je te laisserai euh, rappeler un peu la différence, euh, Sébastien. Euh, Est-ce qu'on serait pas à l'aube non plus d'une branche qui, euh, enfin, d'une nouvelle séparation qui distinguerait celles et ceux qui veulent continuer à défendre les quatre libertés et donc une forme de neutralité vis-à-vis -vis de l'usage euh, qui peut être fait des logiciels libres ou vis-à-vis euh, -vis de celles et ceux qui vont souhaiter mettre en avant justement la nécessité de mettre le logiciel libre au service de la justice sociale, par exemple Question oui, un peu longue. Hein. C'est une question euh, compliquée. Euh, qui, euh, alors, pour rappeler la, la différence entre euh, bon, libre et open source, hein, ça c'est une distinction qui naît à la fin des années 90, quand euh, donc un, un certain nombre de figures, comme Eric Raymond, donc Prosperent et, et quelques autres, euh, créent euh, l'open source initiative donc pour euh, se dissocier en fait de, donc du free software, hein, du, du logiciel libre tel qu'il est porté par Richard Pullman et la Free Software Foundation euh, depuis les années 80. Et, et donc la différence en fait c'est plutôt une différence euh, on va dire philosophique ou une différence de positionnement, c'est-à-dire que le, alors que le logiciel libre était toujours revendiqué comme un, un mouvement social et qui mettait au premier plan euh, une exigence éthique, euh, l'open source va plutôt promouvoir euh, donc les logiciels libres, les logiciels qu'on va donc appeler open source, sur la base d'arguments plutôt sur le d'arguments un peu plus pragmatiques hein, sur le fait que, que, une, que les logiciels sont parfois meilleurs, sur le fait que ça permet de développer euh, des, des méthodes de développement euh, ouvertes qui sont plus efficaces, que ça permet euh, d'économiser de, euh, de l'argent pour les entreprises qui voudraient passer à l'open source, moins ça, etc. Donc donc c'est plutôt une, voilà, une différence d'approche, une différence philosophique. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, peut-être qu'on a un nouveau clivage depuis quelques années qui s'est euh, mis en place, alors que, que peut-être moi, moi je, je, je présenterai de la manière suivante, c'est-à-dire euh, d'un côté, on a un peu le, le logiciel libre canal historique, si je peux dire, hein, c'est-à-dire des, des gens qui pensent que vraiment les quatre libertés euh, euh, du logiciel libre, euh, bon, que vous connaissez toutes et tous, hein, euh, donc euh, l'exécution, la copie, euh, la modification et, et, et la redistribution euh, du logiciel, euh, que ces quatre libertés sont quelque sorte des droits fondamentaux et que finalement c'est jamais légitime euh, de les remettre en cause. Il n'y a pas de bonne raison finalement de renoncer euh, à ces quatre libertés ou, ou à l'une de ces quatre libertés. Et puis l'autre position, ça serait de dire... Ben, en fait, peut-être que, peut-être que si, peut-être qu'il ne faut pas être trop, euh, comment dire, trop rigoriste sur, sur cette question des quatre libertés, et qu'il est parfois nécessaire de transiger si cela permet d'atteindre d'autres objectifs que l'on va estimer aussi importants, voire plus importants. Par exemple, des objectifs éthiques ou des objectifs économiques. Alors, alors concrètement, qu'est-ce que ça peut vouloir dire ça, ça peut vouloir dire euh, qu'on on va faire des licences qui ne vont pas être des licences libres euh, au sens strict. Euh, mais qui vont dire, par exemple, euh, ce logiciel, vous ne pouvez pas l'utiliser euh, si, euh, si vous, vous, vous l'utilisez dans un cadre, je sais pas, militaire, où euh, certains types d'acteurs euh, ne vont pas être en mesure d'utiliser ce, ce logiciel, parce qu'on estime que ce ne sont pas des acteurs éthiques. Euh, ou alors, autre exemple, ce sont des, des licences qui vont avoir plutôt des objectifs économiques. Là, ça va être de dire, bon, ben, vous ne pouvez pas utiliser le logiciel euh, si vous ne contribuez pas euh, en code à, à ce logiciel, ou si vous ne reversez pas une somme d'argent au projet pour, pour participer également à son développement. Donc, euh, donc voilà, donc, 
ça, sans, sans rentrer dans trop de détails, je crois qu'on n'a pas trop le temps, hein, ça, ça a donné lieu à, à de, nouvelles, de nouvelles licences, euh, voilà, donc soit des licences plutôt éthiques, soit des licences qui vont avoir un objectif économique de réciprocité, et ce sont des licences qui transigent avec les quatre euh, libertés historiques du logiciel libre. Donc, euh, est-ce que c'est une bonne chose ou pas euh, bon, euh, il, y a, il y a des avis divergents sur la question, mais en tout cas, euh, voilà une, une manière dont on peut poser euh, ce débat. Très bien. On ne va pas surtout pas répondre à la question là maintenant, <rire> mais... <rire> Voilà pour pas troller non plus, euh, mais c'est un vrai, c'est un vrai sujet. En tout cas, c'est évidemment, j'imagine qu'en tant que chercheur, c'est une question extrêmement intéressante. Est-ce que on arrive dans les dernières minutes Est-ce que bah, je vous invite à rajouter peut-être la, la dernière, le dernier message que vous souhaitiez faire passer suite à, à nos échanges, Claire et puis Sébastien, Claire, pour commencer peut-être. Euh, moi, j'insisterai euh, sur, euh, sur euh, la période qui s'ouvre, là, à, à savoir euh, sur ce que je perçois être une, un mouvement d'institutionnalisation euh, des communs. Euh, et, et, et de ce point de vue-là, on, on, a, on a quelques, quelques exemples que j'en ai cité certains. Et euh, je, je suis curieuse de voir comment les choses vont évoluer, soit du côté du droit, notamment euh, à travers euh, une, des formes de régulation qui seraient instituées par des nouveaux codes euh, juridiques à l'échelle des communes, notamment. Ça, ça s'est déjà fait en, en Italie, mais ça pousse aussi en France de ce côté-là. Et puis, euh, le, le mouvement social qui est toujours aussi euh, actif euh, pour euh, institutionnaliser ces formes euh, de commun qui se, qui se nourrit euh, désormais d'appels à projets et euh, euh, qui sont proposés par euh, des institutions publiques. Et donc, c'est à cela qu'on qu remarque que ces formes, que les communs s'institutionnalisent et a fortiori dans le champ du numérique. Et donc, je, je, moi, je suis curieuse de voir comment les choses ont évolué euh, d'ici à 10, 15 ans. Euh, afin d'avoir de, 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 une sorte de, de baromètre de, de cette institutionnalisation et, et de voir comment ces formes de régulation, ces nouvelles formes d'organisation sociale aussi prennent forme dans le champ politique. Merci Claire. Sébastien, pour conclure oui, moi, Je ne vais pas être long, mais bon, j'irai dans le sens de Claire, en fait, peut-être avec d'autres termes, mais euh, je pense qu'on a, on a un moment où... Les, les changements à, à accomplir euh, en matière écologique, notamment euh, sociale euh, aussi, sont, sont tellement considérables euh, que, euh, en fait, on a, besoin de, on a besoin de tout le monde et on a besoin des acteurs publics. Je pense, je pense que les communs portent une vraie alternative, mais qu'ils ont, ils ont besoin aussi de l'État, ils ont besoin des acteurs publics. Et donc, toute la question des années à venir, c'est comment est-ce qu'on réussit ou on ne réussit pas à articuler le développement des communs avec euh, le soutien des acteurs publics. Euh, évidemment, sans, sans que les communs y perdent leur âme, sans qu'ils y perdent leur spécificité. Et donc la question de l'articulation entre commun et État, à mon avis, elle est, elle est majeure et elle est loin d'être résolue, mais je pense que c'est un des défis, en tout cas, de ces prochaines années. Bien, merci beaucoup pour, pour cette conclusion, Sébastien et Claire. Euh, on, on arrive à la fin de notre temps. Je vais repasser la, la parole à Étienne et je vous remercie avant de lui passer la parole. Merci beaucoup à tous les deux. Merci à toi. Et je rejoins bien sûr mes remerciements, c'était un, un échange passionnant à suivre. Merci beaucoup. Et, et, voilà, et bonne fin de journée donc à, à vous deux. Euh, merci Laurent, effectivement nous allons à présent faire une pause musicale. Nous allons à présent écouter Airship par Thunderchild, euh, Airship Thunderchild par Otto Almen. On se retrouve dans environ deux minutes. Belle journée à l'écoute de Cause Commune, la voix des possibles. Cause Commune, 93.1.
Nous venons d'écouter Airship Thunderchild par Otto Allman, disponible sous licence libre Creative Commons Attribution CC BY. Retrouvez toutes les musiques diffusées au cours des émissions sur causecommune.fm et sur libreavou.org. Libre à vous, libre à vous, libre à vous. L'émission de l'april sur les libertés informatiques. Chaque mardi de 15h30 à 17h sur Radio Cause Commune. Je suis Étienne Gonu de l'April, nous allons passer à notre dernier sujet. J'ai le plaisir de recevoir Vincent Calam, bénévole à l'April, pour sa chronique Jouons Collectif sur le thème du bug joyeux. C'est bien ça Vincent Tout à fait Étienne. Alors oui, en fait à la fin de ma précédente chronique en avril, Frédéric Couchet m'a demandé de faire une chronique plus guillerette pour le mois de mai. Il faut dire que j'évoquais un bug dans une application de gestion financière de la Poste britannique qui a conduit en prison pour malversation plusieurs dizaines de personnes. Dommage, parce que sans cette demande d'être plus optimiste, j'aurais pu continuer sur ma lancée et décliner ma chronique. Après le bug qui envoie en prison, on aurait eu le bug qui divulgue vos données bancaires, le bug qui provoque des accidents, ou celui qui n'a pas encore eu lieu, le bug qui déclenche une attaque nucléaire. Bref, pas besoin de se creuser la tête pour trouver un sujet anxiogène. L'informatique est partout. Non, je vais respecter la consigne, je vais toujours vous parler de bug, mais d'une espèce bien particulière, le bug joyeux. Alors quel est cet oiseau rare On dirait le nom d'un des sept nains dans les contes de Blanche-Neige. Oui, tout à fait, nous sommes effectivement prêts dans un conte de fées. Le bug joyeux, c'est celui qui apporte un peu de fantaisie dans un quotidien informatique austère. C'est le petit grain de sable qui grique une mécanique trop bien huilée avec des conséquences vénielles. C'est celui qui vous prend de court, que jamais, jamais vous n'auriez pensé au cheminement qui a conduit à la révélation de l'erreur. En, en effet, je, je ne mets pas cette catégorie les bugs que nous intrusons nous-mêmes, nous les personnes qui codons, car quand on passe plusieurs heures à tourner un problème dans tous les sens pour se rendre compte que cela vient d'une faute de frappe, on n'a pas forcément le cœur à rire. Non, les plus grands pourvoyeurs de bugs joyeux, ce sont les utilisateurs et utilisatrices de nos logiciels qui ont comme une sorte de sixième sens pour trouver la faille improbable. Je vais prendre deux exemples pour illustrer mon propos. Il y a quelque temps, j'étais chez un client et une des personnes utilisatrices, pour me faire des suggestions d'amélioration, me fait une démonstration de la façon dont elle utilise mon logiciel. Au passage, hein, c'est toujours très instructif de se faire ver sans rien dire une personne manipuler votre interface. C'est là qu'on se rend compte qu'il y a de sérieux travail à faire sur l'ergonomie. Bref, toujours est-il qu'à un moment donné, la personne fait une série de manipulations qui l'amène à un résultat totalement inattendu qui de fait ne devrait pas exister. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail de ce qui s'est passé, ce serait sans intérêt, mais plus d'un mois après, je n'ai toujours pas compris comment on en étant, étant arrivé là. De retour chez moi, j'ai pris une sauvegarde la veille pour retroduire sur mon ordinateur à peu près le même état des données. J'ai cliqué un peu partout, j'ai fait un parcours improbable de retour en arrière, de son historique dans mon navigateur, rien. Le logiciel s'est comporté comme s'il était censé le faire, aucune piste pour reproduire le phénomène. Mystère et boule de gomme. Donc c'est souvent des personnes peu à l'aise avec l'informatique qui sont l'origine de tels bugs. Oui, aux yeux sans les mains pleines, comme dit l'expression. Parfois, on a presque envie d'avoir une explication magique à la chose. Le logiciel sait que la personne devant l'écran n'est pas sûre d'elle et en profite pour faire n'importe quoi. Il m'est d'ailleurs déjà arrivé d'être appelé pour résoudre un problème qui disparaît mystérieusement en ma présence. Cela dit, les collègues peuvent aussi être une source de bugs joyeux, pour le moins surprenant. Tout près de chez de nous, pour le site Livre à vous, par exemple. Il y a quelques mois, Frédéric Bouchet me signale qu'une partie de mon script ne marche plus. Cette partie avait pour mission d'analyser une chaîne de caractères, récupérer des différents éléments, séparés par un simple tiret. Or, pour une émission particulière, il avait fait le copier-coller du type complet, complet sur un site web, et sur ce site, ce qui ressemblait visuellement à un tiret n'en était pas un. C'était un tiret typographique qui... D'un point de vue informatique, tu pas du tout le même code que notre tiret du 6 qu'on produit sur le clavier. Là encore, j'aurais été bien en peine au moment de l'écriture du script de prévoir un tel cas de figure. Bon, vous allez me dire que je m'émerveille pour pas grand chose, c'est vrai. Mais franchement, quand votre liste bug à corriger s'allonge, vous avez envie d'injecter un peu de poésie dans tout ça. Après tout, parfois la liste des demandes fait penser à un inventaire à la prévère. Merci pour cette joyeuse chronique, Vincent. Et c'est vrai que c'est bien de chercher un peu de magie là où on peut la trouver. Euh, je te dis au mois prochain pour une prochaine chronique Au mois prochain. Super. Et nous allons faire maintenant terminer par quelques annonces. Alors, la 4 
14 e édition des journées réseau de l'enseignement et de la recherche se tiennent en ce moment, donc du 17 au 20 mai à Marseille. La prix les tient un stand dans le village, dans le village associatif pardon, et Eda Nano, administratrice de la prix, interviendra avec Olivier Langla dans la conférence logiciel libre à la recherche du bien commun. Ce sera mercredi 18 mai, donc demain de 15h10 à 15h30. Tous les ans, Code Lutin apporte un soutien financier à une initiative promouvant les valeurs du libre. Si vous avez un projet ou une organisation dont l'objet est de promouvoir la production et la culture libre en général, n'hésitez pas à candidater. Vous, pouvez, vous avez jusqu'au 26 juin plus d'informations sur le site qui sera en référence. Voilà, vous avez une, une liste de thématiques sur lesquelles euh, vous pouvez intervenir. Si vous êtes du côté de Brest, l'association Infini propose aux membres de l'April, aux sympathisants et sympathisantes, et à toute personne qui le souhaite, simple, qui le souhaite de venir profiter d'un moment de convivialité à partager un, autour d'un apéritif. Ce sera vendredi 20 mai à partir de 19h30. Puisqu'on parle d'un moment de convivialité, je rappelle que l'April fêtait ses 25 ans fin 2021. Et comme nous n'avons pas pu fêter comme il se devait cet anniversaire, nous avons décidé de quand même marquer le coup. Et nous envisageons d'organiser un, un pique-nique en région parisienne. Il y a un sondage qui est ouvert pour cela, euh, qui est ouvert pour cela, qui est accessible. Donc on vous mettra bien sûr le lien. Et puis nous nous invitons à faire de même partout ailleurs en France. Voilà, si vous n'hésitez pas à vous rapprocher de l'April pour organiser les pique-niques de, vers chez vous. Alors un prochain April Camp aura lieu le week-end des 18 et 19 juin 2022 en présentiel à Paris et en distanciel. Euh, tout le monde, tout le monde hein, membre ou pas de l'association, peut participer en, en fonction de son temps, euh, de ses compétences et de ses envies, ou juste peut-être pour venir nous, nous rencontrer. Ça se aussi, ça se cela sert aussi à ça, pardon. Je vous rappelle aussi, bien sûr, voilà, de manière générale, vous pouvez retrouver les associations libristes et puis les événements libristes autour de chez vous sur le superbe site lajadadulibre.org et pour retrouver tous ces événements. Tout, les, tout ce que je viens d'évoquer sera bien sûr mis en référence sur la page de l'émission sur libreavou.org slash 144. Alors, notre émission se termine. Euh, je remercie les personnes qui ont participé à l'émission. Véronique Bonnet, Laurent Costi, Claire Brosseau, Sébastien Broca et Vincent Calam. Au malade de la régie aujourd'hui, Isabella Avani, que je remercie d'ailleurs puisqu'elle est celle qui a réalisé la, la programmation musicale très réussie de cette émission. Merci également aux personnes qui s'occupent de la post-production des podcasts. Euh, Elodie et Daniel Girondin, Langue 1, ainsi que Samuel Aubert, ainsi qu'à sa fille Iris qui a participé au traitement du podcast de l'émission 143. Merci beaucoup à L2. Merci également à Olivier Grico, le directeur d'antenne de la radio, et à Quentin Gibaud, bénévole à l'April, qui découpera le podcast complet en podcast individuel par sujet. Vous trouverez sur notre site web libravou.org toutes les références utiles, ainsi que sur le site de la radio causecommune.fm. N'hésitez pas à nous faire des retours pour indiquer ce qui vous a plu, mais aussi des points d'amélioration. Vous pouvez également nous poser toutes questions et nous y répondrons directement ou lors d'une prochaine émission. Toutes vos remarques et questions sur, sont les bienvenues à l'adresse contact at libreavou.org et puisqu'il reste euh, un peu de temps je suis un peu en avance sur ce que, euh, que j'avais prévu euh, de vous rappeler que euh, Radio Cause Commune est une radio collaborative euh, vous pouvez déjà bien sûr ben, la soutenir par le don euh, c'est une manière importante de la soutenir hein, elle a besoin ne serait-ce que pour s'acheter du matériel euh, vous retrouvez bien sûr les, les informations sur le site de la radio mais vous pouvez également nous faire des retours pour proposer, euh, pour proposer des émissions des sujets, euh, faire simplement des retours pour dire ce qui vous a plu et des plus dans l'émission pour que nous puissions toujours les, les améliorer nous vous remercions bien sûr d'avoir écouté euh, l'émission, si vous avez aimé cette émission n'hésitez pas à en parler le plus possible autour de vous euh, et de faire connaître la radio cause commune, la voix des possibles. Euh, il nous reste une minute encore. Ben, Laurent Costi, puisque tu es là, tu n'as pas eu ton mot de conclusion euh, sur, euh, sur ce sujet des communs numériques. Euh, alors je te prends un peu à chaud, excuse-moi. Euh, Qu'est-ce qu que tu en as tiré Quels sont pour toi les, les deux éléments clés à retenir 
Ah, effectivement, faut me donner. Le... Faut... Merci, merci pour le micro. Euh, euh, non, mais effectivement, j'ai trouvé ça extrêmement intéressant l'intervention de Claire et puis de, de, de Sébastien. Et euh, c'est vrai que ça, hier soir, la présentation de, du, du dictionnaire des communs euh, se pose toujours la question de l'articulation des, des communautés qui finalement défendent des choses un peu communes à différentes échelles et puis, et puis qui donnent l'impression de ne pas beaucoup interagir. Et, euh, et je trouve que c'est extrêmement important finalement d'essayer de, de faire, faire se lier les deux, de faire qu'il y ait des interactions entre les communautés qui défendent les communs d'une manière un peu générale, qui touchent à beaucoup de sujets comme la santé, on évoquait la question des vaccins qui sont inégalement répartis, on faisait la différence entre justement un bien public mondial qui, qui était dans les tuyaux mais qui n'a rien à voir avec un bien commun mondial parce que le bien, bien, un bien public mondial qui va le, qui va le gérer, il n'y a pas de communauté mondiale, enfin de gouvernement mondial qui va pouvoir le faire, donc, donc il y a bien des enjeux aussi de politique et qui, qui sont là pour essayer d'éclaircir un peu, un peu, un peu la, la, la gouvernance et puis faire que, que, que le monde aille mieux quoi. Enfin, c'est un peu ça euh, l'objectif des communs aussi quoi. Voilà. Bah, très bonne synthèse ça me paraît très, euh, très juste est-ce que tu souhaiterais réagir toi sur cette notion parce que je pense que c'est une notion qui te parle également euh, Vincent euh... t'es pas obligé hein, je te prends un show hein, tu n'as rien préparé non, tu peux les, dire les, oui. les communs peuvent être joyeux aussi <rire> c'est important de, 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 de pouvoir agir on a toujours la c'est anxiogène parce qu'on n'a pas l'impression de pouvoir agir et le commun est un cadre d'action qui est très précieux parce que il y a une articulation entre les différentes échelles à la fois locale et globale et, et je crois que c'est très important là-dessus et donc c'est des bons lieux pour, pour trouver d'autres personnes qui travaillent dans le même sens que, que nous Très bien dit. Et effectivement, la réponse est dans le collectif et dans les luttes collectives. Et je pense que ce que tu dis est très important. Ben, en tout cas, voilà. Merci pour euh, d'avoir euh, pris ce temps pour ces interactions euh, impromptues, mais, mais très intéressantes, et qui amènent une belle conclusion à cette émission. Donc euh, voilà, comme je vous le disais, prochaine émission, mardi 24 mai 2022 à 15h30, sur la, la question de la qualité web. Et je vous souhaite de passer une très belle fin de journée. On se retrouve donc en direct le 24 mai. Et d'ici là, portez-vous bien. <musique>